একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে নবগ্রাম সি ব্লকে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য দীপ্তি ভট্টাচার্য নিখিল চক্রবর্তী মৌমিতা গুহরায় জীবন দত্ত সহ বহু তৃণমূল কর্মী সমর্থক সেই সব ছবি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা বুঝতাম যে রাজনৈতিক দল হোক না কেন সাধারণ মানুষের উন্নয়নে যারা কাজ করবে আমাদের নেত্রী এবং আমরা যারা কর্মীরা আমরা এটা একদম সহজ কথা আপনারা জানেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন আমরা ওই কথাই বলছি কারণ যতগুলি ট্যাক্স বা যে পয়সা নিয়ে মানুষ বাজেট করে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সবই কিন্তু আপনার আমার টাকা নিয়ে একটা কি আলোচনা হয়েছিল আমার মনে পড়ে গেল ওই অধীর বাবু ছিলেন জ্যোতিবসু বললেন ওখানে ক্ষমতায় উল্টো পাল্টা হয়ে টাকা তো দেব আমি বামপন্থের আমলে যে কথাগুলো মন্ত্রীরা বলতেন যেন সেই টাকাগুলো ওদের বাপের ছিল পৈতৃক সম্পত্তি ছিল কিন্তু আমাদের নেত্রী কিন্তু তা বলেন না সেখানে যা দরকার আগের বক্তারা বলে গেছেন স্কুলগুলো স্কুলের ছাত্র কি করে স্কুলে যাবে তার ব্যবস্থা করেছেন কি বই পড়বে তার ব্যবস্থা করে ঠিক মতো সভা করতে পারত না মিছিল করতে পারত না কিন্তু এখন নবগ্রাম শান্ত নবগ্রামের কোথাও এখন আর বোমের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না গুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না নবগ্রামে বিরোধী পক্ষ সরকার পক্ষ সব পক্ষই নিশ্চিন্তে মিটিং করে যাচ্ছে আমরা তখন দেখতাম সিপিএম ছাপ্পাদিত রিডিং করত এবং গণতন্ত্রের পক্ষে সেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার এটাই তো গণতন্ত্রের মূল ভিত কিন্তু আপনি গিয়ে দেখলেন আপনার ভোটটা সিপিএমের অন্য কেউ দিয়ে দিয়েছে এবং আপনি যখন ভোট কেন্দ্রে গেলেন আপনাকে বলা হলো আপনি বাড়ি চলে যান আপনার ভোটটা হয়ে গেছে গণতন্ত্র বারে বারে ধর্ষিত হচ্ছিল গণতন্ত্র সেই সময় লুটিত হচ্ছিল তাই তো আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক দিয়েছিলেন নো আইডেন্টিটি কার্ড নো ভোট এই জন্য ছিল আমাদের আন্দোলন শুধু কি করছে লড়াই করছে হিন্দু মুসলমান দিদি হিন্দুকে মুসলমানদের কত কি দিচ্ছে কি প্রজেক্ট বানাচ্ছে তাই নিয়ে আপনাদের তুলে ধরেছে আপনারা কি দেখেছেন যে আপনাদের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কি এনে দিয়েছে শুধু জনগণের স্বার্থে মধ্যবিত্ত মানুষের কথা ভাবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে যখন যুব কংগ্রেসের নেত্রী ছিলেন উনিশশো সালে তিনি যখন প্রথম রাজীব গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে দ্রদ্রন্দ্র প্রতাপ নেতা সিপিএম এর প্রাক্তন স্পিকার প্রয়াত সোমনাথ চ্যাটার্জিকে হারিয়ে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন তারপর থেকে তার চল্লিশ বছরের যে রাজনৈতিক জীবন সেই রাজনৈতিক জীবনে অনেক গণসংগ্রাম অনেক গণ আন্দোলন অনেক রক্তাক্ত সংগ্রাম আমরা দেখতে পেয়েছি এবং ভারতবর্ষের মানুষ দেখতে পেয়েছি এবং তার মধ্যে সবকিছুকে সরিয়ে রেখেও যদি এক গণ আন্দোলন এক রক্তাক্ত সংগ্রাম যার তাৎপর্য যার মূল্য শুধু বাংলার মানুষের জন্য নয় ভারতবর্ষের অর্জিত মানুষের জন্য ভারতবর্ষের কেটে খাওয়া মানুষের জন্য যে অর্জিত অধিকার সেই অধিকারের স্বার্থে যে গণতান্ত্রিক রায় সেই গণতান্ত্রিক রায়কে ফিরিয়ে দেওয়ার স্বার্থে যে আন্দোলন সেদিন সংগঠিত হয়েছিল তা হচ্ছে উনিশশো সালের একুশে জুলাই যে ভারতবর্ষের মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে প্রেক্ষাপটটা কি ছিল প্রেক্ষাপটটা ছিল যে উনিশশো সালে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য বাম শরিকদের নিয়ে যে বামপন্থী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল সাতাত্তর সালে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার অবব্যাখ্যা করে এবং কখনো কখনো শ্রমিককে তারা বলেছিল যে আমরা শ্রমিকের অর্জিত অধিকারের স্বার্থে কথা বলি তারা ছাত্রকে বলেছিল তারা যুবককে বলেছিল যে আমরা ছাত্র যৌবনের স্বার্থে কথা বলি তারা মহিলাদের বলেছিল যে আমরা নারী কল্যাণের স্বার্থে কথা বলি এবং তারা ভারতবর্ষের কৃষক সমাজকে এবং পশ্চিমবাংলার কৃষক সমাজকে বলেছিল যে আমরা কৃষকদের অর্জিত অধিকারের স্বার্থে কথা বলি কিন্তু দেখা গেল যে কয়েকটা বছর যাওয়ার পর আস্তে আস্তে ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ বিশেষ করে ভারতবর্ষের শ্রমিকরা বুঝতে পারল যে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মুখে এক কথা বলছে কাজে আরেকটা কথা বলছে তার কারণ যে বিভিন্ন যে কলকারখানার মালিক আছে সেই কলকারখানার মালিককে মালিকদের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করে এক অসাধু উপায়ে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে সিদ্ধি না করে স্বার্থকে না দেখে তারা মালিক পক্ষের স্বার্থকে দেখে একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ হতে লাগলো ক্যামেরা স্বরূপ দত্তের সঙ্গে শান্তনু ব্যানার্জি 
সৃজন খবর বাংলা